నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతం పాటు సర్టిఫైడ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానర్ మాధవిరెడ్డి గారు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడి ఎంఐఎఫ్ఎస్ మాధవి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఎటువంటి ట్రైనింగ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అందజేస్తున్నారో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం నమస్తే మాధవిరెడ్డి గారు నమస్తే అండి మాధవిరెడ్డి గారు ఎలా ఉంది ఎంఐఎఫ్ఎస్ తో మీ జర్నీ మాధవి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ తో ఎలా ఉంది మీ జర్నీ సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డెకేడ్ అయిపోయిందండి మేము స్టార్ట్ చేసి సో మై మెయిన్ మోటివ్ అసలు స్టార్ట్ చేయడానికి మోటివ్ ఏంటంటే ఎలా అయితే సాఫ్ట్ అంటే మీరు బీటెక్ చేసిన తర్వాత ఎలా అయితే డిఫరెంట్ కోర్సెస్ మనకి బీటెక్ తర్వాత మన అమీర్పేటలో మీరు వెళ్ళిన అసలు మీకు అన్ని కోర్సెస్ ఎలా అయితే కనపడతాయి ఒక ఫైనాన్స్ స్టూడెంట్కి అలా కోర్సెస్ చేసుకొని స్కిల్ డెవలప్ చేసుకొని అప్పుడు మనం జాబ్స్కి వెళ్ళడం ఈజీ అవుతుంది ఆ ఉద్దేశంతో మేము స్టార్ట్ చేసామండి అంటే ఒక ఫైనాన్స్ స్టూడెంట్కి ఎటువంటి కెరియర్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు బీకామ్ చేసి ఉండొచ్చు ఎంబీఏ చేసి ఉండొచ్చు ఎంటెక్ లేకపోతే ఎం ఎంకామ్ కానీ ఇలా ఫైనాన్స్లో రావాలి అనుకునేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే సిఏ ఉంటారండి ఎస్పెషల్లీ సిఏలో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లో కోర్సులో జాయిన్ అవుతారు సో వందలో ఎంతమంది సిఏస్ అవుతారు చాలా తక్కువ మంది చాలా తక్కువ మరి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ ఒకవైపు డిగ్రీతోనే సాటిస్ఫై అయ్యి ఉండిపోవాలా అవసరం లేదండి సో వాళ్ళ కోసం కూడా మేము డిగ్రీతో పాటు మీకు కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ వాళ్ళది ఏదైతే కళ ఉందో ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అవుదామని లేకపోతే సిఎస్ కానీ కంపెనీ సెక్రటరీ కానీ ఒక సిడబ్ల్యూ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కళలతో వచ్చేవాళ్ళు ఒక్కసారి వాళ్ళు బీకామ్తో ఎందుకు అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఉండాలి అందరూ సిఏ అవ్వలేరు అందరూ సిఎస్ అవ్వలేరు సో వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్లోకి రావాలి ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ మనకి కోవిడ్ టైంలోనే చూసాము ఏది ఆగిపోయినా స్టాక్ మార్కెట్ ఒక రోజు ఆగలేదు ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ఆగలేదు తర్వాత మనకి బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ఆగలేదు సో ప్రతిదీ ఆగిపోయింది కానీ మన ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మాత్రమే ఆగలేదండి సో ఇంత ఎవర్ గ్రీన్ సెక్టార్ ఇప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ మన నిఫ్టీలో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ మన ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ది సో వీ నీడ్ నాట్ టు టెల్ హౌ మచ్ సెక్టార్ మనకి ఎంత ప్రామిసింగ్ సెక్టార్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ ఎంత ప్రామిసింగ్ సెక్టార్ ఎప్పుడు అండి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇందులో జాబ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ లేకుండా స్టాక్ మార్కెట్ లేకుండా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేకుండా ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ లేకుండా అసలు జరిగేదే లేదు ఊహించుకోలేము ఎకానమీని ఊహించుకోలేము సో ఇంత ప్రామిసింగ్ సెక్టార్లో మనం ఏంటంటే జస్ట్ డిగ్రీతో పాటు ఇలాంటి కోర్సెస్ కూడా మనము స్కిల్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి ఇప్పుడు మేము ఏమైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దట్ జర్నీ ఇలా అందరికీ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి ఇలా వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్టార్ట్ మై కెరియర్ సో అప్పుడు నాకు చాలా మంది నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఇలా మీరు సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఎన్ఐఎస్ఎం సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి సిఎఫ్పి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ చేస్తే మీకు ప్రొఫైల్ బాగుంటుందంటే డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ఎ లాట్ అండి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ నేను ఇలా చాలా మందికి గైడ్ చేసాము చాలా మంది మంచి కంపెనీస్లో ప్లేస్ అయ్యారు వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అయ్యింది ఎందుకంటే మీరు మీ ప్రొఫైల్ తయారు చేశారు బిఏ ఎంబీఏ అని చెప్పి మీరు ఒక జాబ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి మీ లాంటి వాళ్ళు లక్షల్లో ఉంటారు మరి మీ స్పెషాలిటీ ఏంటి అలానే నేను బీకామ్ చేశాను బీకామ్ చేసిన తర్వాత జాబ్కి అప్లై చేయాలి అంటే ఎంతమంది ఉన్నారండి ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్స్ సో మీరు స్పెషల్గా కనిపించాలి మీ సివి అనేది అందరూ ఒక స్పె అంటే మీకు ఒక స్కిల్ ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే మేమేమంటామంటే మీ ఎంబీఏతో పాటు మీ డిగ్రీతో పాటు ఈ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ కూడా మీ ప్రొఫైల్లో కానీ కనిపిస్తే ఆ కార్పొరేట్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ మీకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది జాబ్స్లో కానీ కెరియర్లో కానీ జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ కొంచెం అట్రాక్టివ్గా మీ ప్రొఫైల్ అనేది కనిపిస్తుంది ఆ ఉద్దేశంతో మేము స్టార్ట్ చేసామండి సో వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డూయింగ్ ఈవెన్ నౌ అండ్ వీ హ్యావ్ ఆర్డెడ్ సో మెనీ కోర్సెస్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ సో ఆల్రెడీ సమ్మర్ హాలిడేస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి సో సమ్మర్ హాలిడేస్ అనగానే అంటే ఎవరైతే ఇలాంటి ఒక ఫినాన్షియల్ సెక్టార్లో కెరీర్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ చాలామంది మాధవి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని ఎస్పెషలీ సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఎక్కువ అప్రోచ్ అవుతుంటారు కదా మరి ఇప్పుడు ఆ
అనేది ఏం లేదు ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ తక్కువ అమౌంట్తోనే మేము ఎందుకంటే అంత ఖర్చు పెట్టలేము ఒక సర్టిఫికేషన్ కావాలి ఒక సెబీ రిజిస్టర్డ్ సర్టిఫికేషన్ కావాలి ఒక నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ అనే ఆ ఒక్క సర్టిఫికేట్ అనేది చాలా వ్యాలిడ్ మీరు ఏ కార్పొరేట్కి వెళ్ళినా సెబీ రిజిస్టర్డ్ సర్టిఫికేషన్ చాలా ఎన్ఐఎస్ఎం ఉండాల్సింది ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని మీరు ఎన్ఐఎస్ఎం సర్టిఫికేట్ ఉండే మీకుండే మీకు ఇచ్చే వెయిటేజే వేరు ఒక కార్పొరేటింగ్ మీరు అలా ఎంటర్ అవ్వాలి అయ్యారు అనుకోండి ఓ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎన్ఐఎస్ఎం సర్టిఫైడ్ సిఎఫ్పి సర్టిఫైడ్ ఒక ఫైనాన్షియల్ సెబీ రిజిస్టర్డ్ అని చాలా మీకు వెయిటేజ్ వస్తుందండి సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి చాలా క్విక్ సొల్యూషన్ ఇది మీకు వన్ మంతే టైం అండి ట్రైనింగ్కి ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు సో మనకి ఈ సమ్మర్లో కొంచెం ఈ వన్ మంత్లో డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కానీ లేదంటే అందరికీ కూడా హాలిడేస్ ఉన్నాయి ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ వన్ మంత్ కోర్సులో అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మీరు అందరూ హైదరాబాద్ మా ఇన్స్టిట్యూట్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు అంతా కూడా జూమ్లో జూమ్ వచ్చేసి జూమ్ వచ్చేసింది వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీరు లైవ్ క్లాసెస్ అవి మళ్ళీ మా రికార్డింగ్ కాదు అంతా కూడా లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి యూ కెన్ టాక్ టు అంటే మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఎలా అయితే ఇంట్రాక్టివ్గా అవుతారో ఆ విధంగా మాతో జూమ్లో ఇంట్రాక్టివ్ అవ్వచ్చు సో వన్ మంత్లోనే మీకు టూ కోర్సెస్ అండి అంటే మేము ఆఫర్ చేసేవి ఎందుకు ఎన్ఐఎస్ఎం డెరివేటివ్స్ ఎయిట్ ఎయిత్ సిరీస్ అంటాం అలానే ఎన్ఐఎస్ఎంలో ఫైవ్ ఏ అంటాం మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిరీస్ ఈ రెండే ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఆర్గనైజేషన్కి ఇలాంటి సర్టిఫికేట్ ఉన్న క్యాండిడేట్ కావాలి వాళ్ళకి కంపల్సరీ అనమాట ఎందుకంటే డెరివేటివ్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి ఇలా ఎఫ్ ఫైవ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి సో దే డూ సర్చ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరు ఇవి చేస్తున్నారో వాళ్ళకే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఒక ఎంబీఏ పర్సన్ వెళ్ళారు ఒక ఎంబీఏ విత్ దీస్ టూ సర్టిఫికేషన్స్ వెళ్ళారు అనుకోండి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దీనికే ఇస్తారు కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది అలానే మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టెక్నికల్ రౌండ్ ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ ట్రైనింగ్ ద్వారా వెళ్ళారనుకోండి మీరు కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా సమాధానం చెప్పచ్చు సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఎంట్రీ ఈజీ అవుతుంది టెక్నికల్ రౌండ్ కూడా మీకు ఈజీగా ఈ నాలెడ్జ్తో అవుతుంది అండ్ సర్టిఫైడ్ మీరు ఈ టూ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే కెన్ ఈజిలీ గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్ అనమాట మంచి ప్రొఫైల్స్ తీసుకోవచ్చు మీకు మియర్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అయినండి అది మొత్తం ఇది కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట మీకు వన్ మంత్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఇందులో మనము ఈ డెరివేటివ్స్ తర్వాత ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ సర్టిఫికేషన్ ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాయాలి అది ఎన్ఐఎస్ఎం సర్టిఫికేషన్ రావాలంటే మన ఎన్ఎస్సి సెంటర్స్ ఉంటాయి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మన హైదరాబాద్లో అయితే బషీర్బాగ్లో ఉంది సో ఇలా ప్రతి దగ్గర సెంటర్స్ ఉన్నాయండి మీరు ఎన్ఎస్సి సెంటర్లో జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కూడా ఎక్కువ ఉండదు అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ సో మేము అంతా కూడా వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తాం అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీరు పాస్ అవ్వడానికి ఎలాంటి మాక్ టెస్ట్ కావాలి ఎలాంటి ప్రాక్టీస్ కావాలి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ కావాలి మొత్తం అంతా మనం వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యేటట్టుగానే మనం అంతా కూడా ఆ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాం అనమాట సో మరి ఎంఐఎఫ్ఎస్లో ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి అంటే ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్తో రావాలి అంటారు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది ఏంటది ఏంటి అసలు సో దీనికి ఏంటంటే ప్లస్ టూ ఉంటే సరిపోతుందండి మీరు ఎంటర్ చేస్తే ఎవరైనా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు సో ఇది చాలా ఈజీ తర్వాత ఎలాంటి ఏజ్ గ్రూప్ అయినా చేయొచ్చు స్టార్ట్ విత్ అంటే మీకు ఒక పాన్ కార్డ్ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఎంత ఏజ్ వాళ్ళైనా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా ఈ సర్టిఫికేషన్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు అండి సో దెర్ ఈజ్ నో సచ్ ఏ హ్యూజ్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ సో అయితే ఇప్పుడు బయట పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో మనం ఒక రిజిస్టర్డ్ అనలిస్ట్గా లేదంటే ఒక సెబీ రిజిస్టర్డ్ అనలిస్ట్గాను లేదంటే ఒక ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్గా అటువంటి కంపెనీస్లో మన కెరీర్ని అక్కడ కొనసాగించాలి అంటే మరి అసలు దానికి ముందు ఎటువంటి ట్రైనింగ్స్ తీసుకోవాలి దానికి ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండి అవునండి సో దీనికి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఎన్ఐఎస్ఎం సర్టిఫికేషన్స్ దానికి కావాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత ఇమీడియట్గా మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది దాన్ని మీరు జస్ట్ సీవీలో యాడ్ చేసేసుకుంటే యూ విల్ స్టార్ట్ యువర్ కెరియర్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో మనం యాడ్ చేయొచ్చు ఇది కాకుండా చాలా మందికి ఏం
అండ్ దట్ విల్ ఆల్సో కాస్ట్ యూ అరౌండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ వరకు మీకు కాస్ట్ అవుతుంది బట్ ఏంటంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎనాలిటిక్స్ కోర్స్ చేస్తే మనం ఎనలిస్ట్ గా జాబ్స్ అప్లై చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇప్పట్లో ఈ మధ్య కాలంలో నాకు బాగా ఎంక్వైరీస్ వస్తుంది బ్యాంకింగ్ కోర్స్ అండి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్ ఈ మధ్య చాలా వరకు హై ఎండ్ కోర్సెస్ అడుగుతున్నారు సో మా మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ కోర్సెస్ కావాలి అంటున్నారు సో మేము దాన్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ కోర్సెస్ బట్ ఏంటంటే దాని క్రైటీరియా కానీ దానికి అమౌంట్ కానీ కొంచెం టైం కూడా ఎక్కువ పడుతుంది సో దట్ మై టేక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది దట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ కోర్స్ అలానే మనకి సిఎఫ్పి కోర్స్ ఉంది సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ ఇండియాలో సిఎఫ్పీస్ ఓన్లీ టూ థౌజండే ఉన్నారండి ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్స్ సో మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఈ సిఎఫ్పీస్ మేబీ ఇంకా చాలా హండ్రెడ్స్లోనే ఉంటారు సో ఇలాంటి కోర్స్ ఇంత డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్స్ చాలా కావాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనకున్న ఈ సిచ్యువేషన్స్ కాంప్లికేషన్స్కి అసలు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ లేకుండా ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ లేకుండా మనం ఏ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా భయపడుతున్నారు సో కంపల్సరీ ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళని ఎలా కలవాలి ఆ ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళతో ఒకసారి వాళ్ళ మనకున్న డెసిషన్స్ కానీ మనకున్న డౌట్స్ కానీ షేర్ చేసుకోవాలి అనే అవేర్నెస్ అయితే బాగా వచ్చిందండి సో ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ కోర్స్ కూడా మేము చేస్తున్నట్టు ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను సో అలా ఓన్గా అంటే మీరు జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది మన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటారో అలానే మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్స్ ఇది యూఎస్ బేస్డ్ కోర్స్ అనమాట సో ఎఫ్పిఎస్బి బోర్డ్ వాళ్ళు మనకి ఇస్తారంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అండి ఇది ట్వంటీ సిక్స్ కంట్రీస్లో ఎలిజిబుల్ కోర్స్ సిఎఫ్పి చేస్తే మీరు ట్వంటీ సిక్స్ కంట్రీస్ లో జాబ్ కి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంత ఒక ఇంపార్టెంట్ ఉన్న కోర్స్ అండి అంత డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ బట్ వీటికి ఏంటంటే టైం పీరియడ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఒక వన్ ఇయర్ అట్లా టైం పడుతుంది బట్ మనం చెప్పిన మిగతా కోర్సులు అయితే ఈ సమ్మర్ లో ఆడుతూ పాడుతూ వన్ మంత్ లో చేసేసుకోవచ్చు ఎవరైనా చేసేయచ్చండి నార్మల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కొంచెం యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా ఈజీగా ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్స్ అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ మీరేం రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు ఏదైనా రాయాలి ఒక పేజీలు పేజీలు రాయాలంటే మీరు భయపడాలి ఏముంది ఏబిసిడీలే క్వశ్చన్ చదవడము మీరు టిక్ పెట్టడం అది టిక్ మార్క్ పెట్టడం సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి సో ఎనీ వన్ కెన్ డూ దీస్ కోర్సెస్ ఇప్పుడు మనం ఏమైతే ఈ కోర్సెస్ అన్నీ చెప్పామో ఎన్ఐఎస్ఎం సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఎనాలిటికల్ కోర్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ కోర్స్ కానీ ఈసీఎఫ్పి కోర్స్ సో ఇందులో వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళ టార్గెట్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ కన్వీనియన్స్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ వాట్ విల్ గివ్ ద సర్వీసెస్ సో మాధవ్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఈ స్టాక్ మార్కెట్కి సంబంధించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ అదేవిధంగా ఇతర ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చే ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా చాలా ఉన్నాయి అయితే మరీ ప్రత్యేకించి ఎంఐఎఫ్ఎస్ని ఎందుకు అప్రోచ్ అవ్వాలంటే దానికి ఏం చెప్తారు డెఫినెట్ అండి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే చాలా స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా ఉన్నాయి మీరు అన్నట్టుగా మిగతా అవి కూడా ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే వీఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ డెకేడ్ మేము వన్ డెకేడ్ నుంచి ఉంటున్నాము మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏంటంటే వస్తున్నాయి మళ్ళీ వెళ్తున్నాయి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త ఇన్స్టిట్యూట్స్ వస్తున్నాయి పాత ఇన్స్టిట్యూట్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి వర్కౌట్ అవ్వకపోయినా ఎందుకంటే కోవిడ్ టైంలో చాలా క్లోజ్ అయిపోయాయి కోవిడ్ టైంలో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయి సో ఇలా అనమాట అంటే ఏదైనా వచ్చినా సరే అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ కమర్షియల్గా వైబుల్గా కాలేదని కమర్షియల్గా వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వట్లేదని వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు మాకు కమర్షియల్గా అది ఆ స్టూ అది రావట్లేదని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఒక బిజినెస్ లాగా చూసారండి చాలామంది ఇప్పటికి కూడా ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళకి కమర్షియల్గా మనీ వస్తే కంటిన్యూ మేము ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్న టెన్ మెంబర్స్ ఉన్న ఎప్పుడు ఆపలేదు అది కోవిడ్ టైంలో కూడా వీ యూస్ టు స్టార్ట్ ఎ డూయింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్లోనే మేము సర్వీసెస్ ఇచ్చాం కానీ ఎప్పుడు ఆపేయలేదు ఈ టెన్ ఇయర్స్లో దే వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ so but we have never stopped that is the one thing and we will be there in the market for many decades uh, doing the same uh, services vastu untaru velthu untaru but we are there uh, so that is one thing and second entante online offline unnayandi ipudu migit
ఇప్పుడు నేను అనుకోండి ఐఎమ్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్ నేను స్టాక్ మార్కెట్లో నేను డైరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాను మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఉన్నాను నేను చాలా మంది క్లయింట్స్ని కలుస్తూ ఉంటాను గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుసు గ్రౌండ్ రియాలిటీలో ఉంటాము ఎప్పుడు అప్ టు డేట్ ఉంటాము ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ ట్రైనర్నే కాదు ఐమ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఐమ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ నాకు మార్కెట్లో ఏం అప్డేట్ వచ్చినా నాకు వస్తుంది సో వీ డూ అప్డేట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఏంటంటే ఇంకోటంటే క్లయింట్స్ని కలుస్తూ ఉంటాము నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ నా స్టూడెంట్స్కి షేర్ చేస్తూ ఉంటాను స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రూల్స్ ఇలా ఉండాలి ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఉంటుంది ఇన్వెస్టర్స్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అవన్నీ నేను అందరినీ చూసాను కదా యాజ్ అ క్లయింట్స్ని సో వాటిని అన్నింటినీ కూడా మా వాళ్ళకి షేర్ చేయడం అంటే ఎప్పుడైనా ట్రైనర్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటే వర్కౌట్ అవ్వదండి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అప్ టు డేట్ వస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఆ క్లయింట్స్ గురించి అర్థమైతే మీరు స్టూడెంట్స్కి చెప్పగలుగుతారు సో దట్ ఈజ్ వన్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్ ఏంటంటే నేనే ప్రతి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడము తర్వాత నేను అప్ టు డేట్గా మార్కెట్లో ఉండడము నా క్లయింట్స్తో నేను ఉండడము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా షేర్ చేయడము దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అయితే మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్స్ అనగానే అందరూ కూడా వన్ మంత్ లేదంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనుకుంటారు ఆబ్వియస్గా అదే ప్యాటర్న్లో ఉంటాయి ట్రైనింగ్స్ అన్నీ కూడా అయితే అంటే మీ దగ్గర అంటే మరి వన్ మంత్ కాకుండా మరీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కాకుండా ఏదైనా వన్ ఆర్ టూ డేస్లో చెప్పగలిగే వర్క్షాప్స్ ఏమన్నా చేస్తుంటారు డెఫినెట్లీ అండి రీసెంట్గా మేము చాలా వర్క్స్ వర్క్షాప్స్ చేసాము అది కార్పొరేట్స్లో చేస్తున్నాము కార్పొరేట్స్లో ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వర్క్షాప్స్ చేస్తాము వాళ్ళకి ట్యాక్సెస్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి ఇన్సూరెన్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఇలా మేము వన్ టూ డేస్ వర్క్షాప్ చేస్తాం అండి సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ వర్కే తెలుస్తుంది కానీ ఫైనాన్షియల్గా బయట ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళ మనీ మేనేజ్మెంట్ గురించి కానీ లేకపోతే ఈ ట్యాక్సెస్లో వచ్చే అప్డేట్స్ కానీ అవన్నీ వెళ్ళి మేము వన్ డే వర్క్షాప్ చేస్తూ ఉంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ ఉండాలి ఎందుకంటే నవ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ అప్పట్లాంటి రోజులు కాదు ఐదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ వీటిని అన్నింటినీ మేనేజ్ చేసుకోవాలి మనం ఏమీ రిస్క్ తీసుకోకపోతే రిటర్న్స్ సరిపోవు రిటర్న్స్ ఎక్కువ కావాలి అంటే రిస్క్ ఉంటుంది సో ఈ రెండింటిని మేనేజ్ చేయాలి అంటే మనకు కొంచెం నాలెడ్జ్ కావాలి సో వాటికి మేము అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడము రిస్క్ని రిటర్న్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి తర్వాత ట్యాక్సెస్ ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాము ఎవ్రీ ఇయర్ గవర్నమెంట్ కొత్త ట్యాక్స్ రూల్స్ తీసుకొస్తుంది దాని తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఒకటే కంప్లైంట్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి ఎవరికి శాలరీలు కంప్లీట్గా రావట్లేదు అర్థం రావట్లేదు ఎప్పుడు చూస్తున్న ట్యాక్స్ కట్ అయిపోతుంది లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి నేను అదే కంప్లైంట్ వింటున్నాం మేడం మాకు అసలు టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి ట్యాక్స్ ఏ కట్ అయిపోతుంది అసలు అమౌంట్ ఏ రావట్లేదు అని సో దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మేము ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసామండి సో దానికి స్టూడెంట్సే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా ఈవెన్ ఉమెన్ వాంటెడ్ టు నో అబౌట్ ఫైనాన్సెస్ తన ఫైనాన్సెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీకి ఫైనాన్స్ గురించి తెలియకపోవచ్చు సో వాళ్ళందరూ కూడా ఫైనాన్స్ గురించి ఒక బేసిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మేము క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండి ఒక కార్పొరేట్ కూడా ఎవరైనా మమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ దగ్గరికి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని క్రియేట్ చేసి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ దట్ విల్ మియర్లీ ఛార్జ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ క్యాండిడేట్ అండి సో వన్ డే ప్రోగ్రాము సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లానింగ్ అన్నీ కూడా మేము క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి చెప్తాం సో అయితే అంటే ఒకసారి మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాక ఆ తర్వాత ట్రైనింగ్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఎన్ని రోజుల వరకు మీరు స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తారు బయట ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలో కానీ లేదంటే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఎన్ని డేస్ వరకు మీరు ఆ స్టూడెంట్స్ ట్రావెల్ అవుతారు సో మా స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పటికీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కా టెన్ ఇయర్స్ అయినా మా దగ్గరకి వస్తూనే ఉంటారు స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే మేడం నాకు ఎస్బీఐ నుంచి యాజ్ ఎ
అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ మేము ఇచ్చామనుకోండి మా దగ్గర ఇలా వర్క్షాప్లో క్రియేట్ లేకపోతే మా దగ్గర వర్క్ చేశారు యాజ్ ఏ ప్రొఫైల్ ఈ ప్రొఫైల్లో వర్క్ చేశారని మేము ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం కానీ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ని వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ అండి ఎందుకంటే వీఆర్ దేర్ ఇన్ ద డెకేడ్ ఆల్మోస్ట్ మేము మార్కెట్లో ఇన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాం కాబట్టి కార్పొరేట్స్ ప్రతి ఒక్కరు మాకే కాల్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉందంటే మేడం ఏమైనా ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో కానీ ఎన్ఐఎస్ఎం సర్టిఫైడ్లో కానీ మాకు ఈ సర్ట్ మాకు ఈ సర్టిఫైడ్ పీపుల్ కావాలి అంటే మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు ఎందుకంటే మా దగ్గర అంతా డేటా బేస్ ఉంటుంది మాకు అన్ని వాట్సాప్లో అందరు గ్రూప్స్లో అన్ని బ్యాచెస్ వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇమీడియట్గా మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి ఆ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాం సో ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ అనేది కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్తో పాటు సో మరి మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలన్నా లేదంటే ఏ స్టాక్ మార్కెట్కి సంబంధించి ఏదైనా సర్వీసెస్ తీసుకోవాలన్నా సో మరి మాధవిరెడ్డి గారిని ఏ విధంగా కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటారు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు అండ్ మీ ఆఫీస్ డీటెయిల్స్ మన ఆడియన్స్కి షేర్ చేయగలరు షూర్ అండి అంటే ఇప్పుడు మా వీఆర్ అవైలబుల్ టూ నంబర్స్ ఇక్కడ మీకు స్క్రోల్ అవుతున్న టూ నంబర్స్కి మీరు వాట్సాప్ చేయొచ్చు మేడం నాకు వాట్సాప్ చేయడం రాదు అనుకుంటే మీరు నార్మల్ మెసేజ్ అయినా చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా మా టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకే కాల్ బ్యాక్ చేస్తారు కాల్ బ్యాక్ చేసి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తారండి తర్వాత మా వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎంఐఎఫ్ఎస్ డాట్ ఇన్ఫో అని సో మా వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు గూగుల్ లొకేషన్ ఉంటుంది మా ఆఫీస్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి డైరెక్ట్గా అనుకుంటే మీరు లొకేషన్ ద్వారా మీరు రావచ్చు హైదరాబాద్లో శ్రీనగర్ కాలనీలోనే మా ఆఫీస్ ఉంటుంది సో మీరు ఇంత దూరం నేను రాలేను అనుకుంటే ఆన్లైన్లో వీఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ అండి ఎందుకంటే జూమ్లో మీరు ఆన్లైన్లో అన్ని కోర్సెస్ ఇప్పుడు చెప్తున్న ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ ఆఫ్లైన్ కావాలన్నా మా ఇన్స్టిట్యూట్కి డైరెక్ట్గా కూడా వచ్చి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధవిరెడ్డి గారు మాధవి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఎటువంటి ట్రైనింగ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అందజేస్తున్నారో మన ప్రేక్షకులకు చాలా డీటెయిల్గా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధురెడ్డి గారు థ్యాంక్